الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هام ومن كل عين لام وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد تحسنت بذل الملك والملكوت واعتصمت بذل العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت دخلت في حرز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله بحق قاف هيا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا ولذ القربى والمتامى والمساكين والجاد ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن الشبيل أو ما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وعسنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم أما بعد إري أدر بغلو بهما نظم نرنيا أبي بن درايا Margadarshim, Ere Snehik and Adrian Yeraya, Shakir and Vari Usada Burgul, Pedil Bosharaya, Abundera, Usada Mari, Alamakil, Amorakil, Imahilatil Utterawad, the Patakara and Abinmar, Elatilum Vari Ibrishudamaya, Sada Silikurubad, Nedatan, Vimichu Detilas of Hoder and Mari, Umma Panginmar, Allahura Bulizet, Ibrishudamaya, Sada Senate, and the Muslim Kabulse, the Angri Kumaravate. Namun, manusia yang boleh alkar, ada lah mundur Allah Taala, orang itu perlu logam beli semua kita kuda kita, jadi ceri kita naik saya, namun ada apa apa dah kel, logam guna kita syukur na urib ada alkar, namun kita kuda itu lind. Tu aisyah na ibu si tu lah Allahu, orang itu ke sarua, logam gel kum syifa, orang dah ni mesti ada. Namun ada usaha dan ada, namun senihi kita naik, namun sahaya kita naik, namun lor ada pun gani kita naik. Allah Taala arukok ke iru itu lom khairun barakat tu mukul tanah ini kita berhormati ke ya arhamar rahim insya Allah. Pada ni sami orang berdua ni ayat cumb. Pada hari agam beri ke insya Allah ini perwasan masyarakat ini kena. Ina yang kerjilah ni anda, anda mula ke berubah di joli ke sedu anda alkhairan. Apo nadi berubah di, apa tu walaya dah leter ni kita mula bawa dikyo. Pada insya Allah ini mumbil ulah tu anda ramai koru matram. Ini perisudah maha yang dinu beri kianum adini dail jiwu cuma dengan perdaan Allah hukum mulk itu fikir perdaan yang saya ada. Jadi saya itu jangan mau tuh phone aja. Apa mana craft show ni jadi festival yang ada kan atau orang mana. Apa itu pada pada ni jadi itu mana cerita orang apa loko kita ni kerana pada ni mau tuh tan itu relate aja. Apa itu ayam insya Allah undur mana kau orang gel awal sami beri warna mai ini dinu beri kian. Adi Lord, jiwa cuma rana perdaan Allah, mana mulut itu fikir perdaan yang saya ada, berhormati ke ya Arhamur Rahimin, insya Allah. Bela sunnah, makhl, vidun bunna, muda pada kelana, syurga itu tidak hilang, mana mulut cerca saya yang fokus nado Allahu mukabolu, marlayu makidarat. Adrani, Adrani raya, Pramajagur Muhammadun Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia umat zaman kita itu lah, itu mulia pada mana beraya nado. Perkara ini ini perbualan mak itu tentu adalah khatim nabiin. Adabaya Rasulullah itu tenggel abisan itu perwaja geran. Nubuat ini ke ini ini ke khatim unda itu. Purti geran munda itu mula adab perkara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tenggel luar daya. Namun sanggup ceri kunci sebab pemain bola Abdul Qadir Jilani pada Sallallahu Sallallahu Aziz enna beru da andam sembran itu luar sembuh di sana. Mahaan bawaan dijibu dalam al-ulama' warasatul anbiya. 
ശിഷ്യന്മാരിൽ ാണ് ുന്നിനെട്ട് ഉമ്മ ഗർഭം ചുമന്ന സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രമേൽ ദറജ തന്നതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്ന സീക്രട്ട് എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഞാൻ തീർച്ചയായും പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ കബൂലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എത്ര ദരജ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നത് എന്റെ രണ്ട് അമലുകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീനാനി ഖുദ്ദസല്ലാഹു സിറ്റ്ഹുൽ അസീസ് എന്നവർ ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് ഇഖ്ലാസ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇഖ്ലാസ് എല്ലാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ എൻ്റെ ഇബാദത്താണത് രണ്ടാമത്തെയാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മഹാനായ മുഹൈദ്ദീൻ ഷേഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീനാനി ഖുദ്ദസല്ലാഹു സിറ്റ്ഹുൽ അസീസ് എന്നവർ പറഞ്ഞു ാണ് <laughs> അതിന്റെ പ്രസരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണിത് വാപ്പയെ വഴിപ്പെടുന്നവർ ഉമ്മയെ അനുസരിക്കുന്നവർ അവിടെയാണ് ോടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ മുഖ്യങ്ങളെ സുഹാബിമാരിൽ ഒരാൾ പരിശുദ്ധങ്ങളോട് പറയുന്നത് എനിക്കുമ്മയുണ്ട് ഞാനാണ് ഉമ്മാക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഉമ്മാക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മ എനിക്കുണ്ട് ഉമ്മ എന്നെ നാവ് കൊണ്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉമ്മ എന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ നാവ് കൊണ്ട് എന്നെ വല്ലാതെ പഴി പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ചില ഉമ്മമാര് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താലും അംഗീകരിക്കൂല മക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്ത പ്രസിദ്ധ റസൂലി ഞാനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് 
സല്ലാഹ് അലിഹു വസ്ലമാനോട് സുഹാബി വന്ന് പറഞ്ഞ നേരം ഫഖാല റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിത്തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടി അദ്ദേഹത്തഹ ഉമ്മയോടുള്ള ഹക്ക് നിങ്ങൾ വിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോട് കാണിക്കേണ്ട മാന്യതയുണ്ട് കടമയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് ലവലേശ മുതൽ ഒരു കുറവും വരിച്ചരുത് അദ്ദേഹത്തഹ ഉമ്മയോട് കാണിക്കേണ്ട ഹക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുക ഉമ്മയോട് കാണിക്കേണ്ട ഹക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടണം എന്നിട്ട് റസൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമാ അലിഞ്ച നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വർഗമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ സുഹാബി എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹാബിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരമുണ്ടാതിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് എന്താ അമ്മയോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഉമ്മയോട് എന്റെ മാന്യതകൾ സർവ്വതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് മോശമായിട്ട് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് പഴ പറയുന്നുണ്ട് ശപിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് എന്റെ ബാധ്യതകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രതിയേ ഇന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സുഹാബിയോട് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നൽകിയ മറുപടി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വർഗമെന്ന് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുതേ സുഹാബി അയാൾ മിണ്ടാതിരുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ വക്കാല അയാൾ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് ഇനി ഒന്നും മറിച്ചു പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ചവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിധിയെ ഒരു വാക്കു പോലും ഒരു നോട്ടം പോലും ഉമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല ഉമ്മയോട് കുറിച്ച് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഇനി ഒരാളോട് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ോട് പറഞ്ഞ സുഹാബി ഉമ്മയുടെ കിലേക്കണ അയാൾ ചെന്നു ചേരുന്നത് ചോദിക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണോ ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഹബീബ് എനിക്ക് നൽകിയ മറുപടി കഫാനി ആ മറുപടി എനിക്ക് എത്രയോ പര്യാപ്തമാണ് അയാൾ ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഉമ്മയവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു വക്കബല കജമേഹ ഉമ്മയുടെ കാൽക്കൽവി ഉണവുണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും ചിന്തിച്ചിട്ട് വക്കാല ഉമ്മയോട് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഉമ്മയുടെ കാല് പിടിച്ച് മുത്തം വെച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് മഹാനായ ഇബിന് അബ്ബാസ് പറയുന്ന ഹദീസാണിത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഉമ്മയല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല അയാൾ തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ കാല് മുത്തം വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ കാല് മുത്തം വെക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉമ്മയോട് പറയാ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഉമ്മയോട് മക്കളെന്ന് ഉമ്മമാരോട് വാപ്പമാരോട് മക്കൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഇച്ചിരി കൂട്ടാൻ പറ്റൂ സൗണ്ട് 
പരിശുദ്ധ മസ്ജിദ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം ദിവസങ്ങൾ മസ്ജിദിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അൽപ്പം ചില സഹാബത്തും കൂടെയുണ്ട് മഹാനായ ഇമാം അബീദുറിൽ ഗഫാരി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസാണിത് ദിവസങ്ങൾ മസ്ജിദിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നേരം ഹബീബിന്റെ വളർച്ച മാതാവ് ഫാത്തിമാബിൻ്റെ പൂച്ചുമ്മയാണിത് ദിവസങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സഹാബത്തും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഫാത്തിമാബിൻ കസബ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഹബീബായുടെ ചാരത്തേക്ക് വന്ന് രംഗത്തിന് മഹാനായ അബോധരിൽ ഗഫാരി ചങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങൾ അവിടുത്ത സ്വമികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ലഭിച്ചങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മാറ്റങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടുത്തെ വളർച്ച മാതാവ് കടന്നു വരുന്നത് വളർച്ചു മാതാവിനെ കണ്ട നേരം എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ തലയിൽ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ഷാളുണ്ട് തലപ്പാവുണ്ട് അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെടുന്ന തലപ്പാവൂരിയിട്ട് അവിടെ വിളിച്ചു കൊടുത്തോ ഹബീബ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ ഉമ്മയെ അവിടെ വിളിച്ചിരുത്തി ഫാത്തിമാബിൻ കസതെന്ന് പറയുന്നവർ ഹബീബിന്റെ തലപ്പാവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടിത് ദിവസങ്ങൾ അവിടുത്തെ തലപ്പാവ് ഒരു കൊടുത്തു ഉമ്മയാ തലപ്പാവിലിരുന്നു ഒരുപാട് നേരം ഹബീബ് ഉമ്മയോട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന നേരം പരിശുദ്ധ മാറ്റങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവിനോട് ഒരു രാജാവിനോട് അടിമ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഭർത്യം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഹബീബായ ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട നേരം അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം നോക്കി നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എളിമയോടെ താഴ്മയോട് കൂടെ ദീപായ റസൂലും വാഹിച്ചങ്ങളെ മാറി നിൽക്കുകയാ ചെയ്യുന്നത് വളർച്ചു മാതാവിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നൽപ്പം തല കുടിച്ചിട്ട് അദീബിന്റെ ഉമ്മയുടെ ശബ്ദത്തിലേക്കാൾ പരിശുദ്ധ ലഭിച്ചങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നില്ല ലഭിച്ചങ്ങളുടെ ശബ്ദം കുറവാണ് ഉമ്മയുടെ ശബ്ദമാണ് ഹബീബിന്റെ ശബ്ദത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് തലകുണത്തിൽ സംസാരിച്ചു പരിശുദ്ധ റസൂലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫലം ദിവസങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ദിവസങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിധിയെ എന്താ നീ കാണുന്നത് എന്തിനാ നിധിയെ നിങ്ങൾ ഇത്രമേൽ അതിപ് കാണിച്ചത് മര്യാദ കാണിച്ചത് ഒരു രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അടിമനിൽ പോലെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോട് സംസാരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ച നേരം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടി എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലെ വല്ല ന്യൂനതകളും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പെരുമാറിയതിൽ വല്ല അതുപേടും പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ദീപായ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മയോട് പരിശുദ്ധ സംസാരിച്ചത് പ്രസവിച്ച ഉമ്മയല്ലാതെ തോറ്റു വളർത്തിയ വളർത്തു മാതാവിനോടാണ് ആദരവായ തങ്ങൾ ഈ മര്യാദ കാണിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന നേരം മഹാനായ ഇതിനാമ റുണിയം പറയുന്ന ഹദീസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
മറിച്ചങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനാ മറിച്ചങ്ങൾ പറയുന്ന വാപ്പയെ കാണാൻ ഉമ്മയെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വയസ്സായ വാപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് അനിയന്റെ കൂടെ യശന്റെ കൂടെ തറവാട്ടിലാ കടിയുണ്ട് താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയല്ല ഉമ്മയെ കാണാൻ വാപ്പയെ കാണാൻ ഒരാൾ പോയാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്മാനെ കാണാനൊന്ന് പോവ ഇപ്പൊ സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടി സമയം തറവാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകും വീടെടുത്ത് മാറും ഉമ്മ എവിടെ ഉമ്മ ഇളയമ്മയുടെ പുരം ഉമ്മ പെങ്ങളുടെ കൂടെ ജസ്റ്റിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോരാ ഉമ്മയെ വാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പോയാൽ ഇതിനാമർശങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കാൽപാദം വെക്കുന്ന നേരം അള്ളാഹു നൂറ് നന്മകളെ ആ കൈതപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാൽപാദം വെക്കുമ്പോ ഒരു കാൽപാദം വെക്കുന്ന നേരം അള്ളാഹു നൂറ് നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലെടുക്കുന്ന നേരം നൂറ് തിന്മകൾ അള്ളാഹു മാറ്റി കളയുന്നുണ്ട് ദൂരത്താണുള്ളത് ആയിക്കോട്ടെ എന്താ പത് പോയി കണ്ടൂടെ ഒരു കാൽപാദം വെച്ചാൽ നൂറ് തെറ്റല്ലാഹു പൊറുക്കണുണ്ട് അടുത്ത കാല വെച്ചാൽ നൂറ് നന്മകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് നോക്കി വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ചാരത്തിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നു കുറച്ചു നേരം അല്പനേരം അവിടെ കൂടെ ഇരുന്നു ോട് വാപ്പയോട് നല്ല രീതിയിൽ വിവരാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി അല്പനേരം സംസാരിച്ച ഉമ്മയോട് വാപ്പയോട് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഉമ്മ വിശേഷങ്ങൾ രോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടോ ചെലവൊക്കെ നടക്കാറുണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ ഉമ്മയോട് വിശേഷങ്ങൾ ഒരാൾ തിരക്കിയാൽ അമ്മാന്റെ പ്രവാചകർ പറയുന്നത് ിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലയാൾ വരുന്ന നേരം അള്ളാഹു ചാലയാൾക്കൊരു പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായി അള്ളാഹു ചാല മലായിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അകമ്പടിയോടുകൂടെ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു പരിശുദ്ധമായ മക്ഷറയിൽ മലായിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അകമ്പടിയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കോടതിയിലേക്ക് അയാൾ വരുന്ന നേരം ഒരു വലിയതായ പ്രകാശം അയാൾ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമത്തിന്റെ ദിവസമാണത് ഒരാളെയും ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെ ആൾക്ക് മാഹു നൽകുന്നത് ഉമ്മയോട് അല്പനേരം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള മക്കൾ ഉമ്മയോട് വിശേഷങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അസുഖങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടോ ഡോക്ടറെ ഖണ്ഡിച്ചുണ്ടോ മരുന്നൊക്കെ സുഖമായി കഴിക്കാറുണ്ടോ ഉമ്മയോട് വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കിയാൽ അള്ളാഹു ചാല നൽകുന്നത് പ്രിയാമത്തിന്റെ ദിവസം അയാൾക്ക് ഒരു വലിയതായ പ്രകാശം കൊടുത്തിട്ട് പരിശുദ്ധരായ മനായക്ക ചെയ്യുന്നത് അകമ്പടിയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടുതലയാൾക്ക് വരുന്ന വരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തേക്കിയിട്ട് സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്ന നേരം ഉമ്മയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ മാറ്റങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ദിവസമയാൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് ഉമ്മ 
എന്ന് പ്രസവിച്ചത് ദിവസം എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഉമ്മയോട് വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു പോരും നമുക്ക് മകുഫോറൻ സർവദോഷങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടതായ നിലയിലാണ് മടങ്ങി വരുന്നതെന്ത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മയെ സന്ദർശിച്ച മക്കൾ വാപ്പയെ സന്ദർശിക്കുന്ന മക്കൾ തിരക്കുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ശരി തന്നെ ഒരുപാട് ബിസിനസിന്റെ തിരക്കുകളുണ്ട് കച്ചവടമുണ്ട് പഠനമുണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കാനുണ്ട് ശരി തന്നെ അതിലിടയിലെങ്ങാനും ഉമ്മയെ ഒന്ന് കാണാൻ വാപ്പയോടൊന്ന് സല്ലപിക്കാൻ എവിടെ നമുക്ക് നേരല്ലോ ഒരു അല്പനേരം ഉമ്മാനോടൊന്ന് സംസാരിക്ക വാപ്പാനോടൊന്ന് സംസാരിക്ക വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇങ്ങോട്ടും വിണ്ടി തുടങ്ങിയ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരും നമുക്ക് അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല വാപ്പാനോട് സംസാരിക്കാം ഉമ്മാനോടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വിണ്ടി നിൽക്കാൻ പരിശുദ്ധ റസൂലിംഗ് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന നേരം ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്ന നേരം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രകാശമുള്ളാഹു പല ലോകത്ത് നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് പോരൂലേ അത് പോരുമ്പോ ഒരു തെറ്റും നിങ്ങൾക്കില്ല പരിശുദ്ധമായ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് എപ്രകാരമാണോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ദിവസം പോലെയാണെന്ന് എന്തൊപ്പത് നമ്മൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഉമ്മയോ വാപ്പയോ മിണ്ടി തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ തിരക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരും തറവാട്ടിലുണ്ട് ഉമ്മ ഏർ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒന്ന് പോയി കാണാ ഉമ്മാനെ വാപ്പാൻ ഒന്ന് പോയി കാണാ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പരിശുദ്ധ റസൂലും പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൽ സുന്നിച്ചുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കൂലിയുണ്ട് ഒന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലേക്ക് നോക്കി നിന്നാൽ കൂലിയുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ റസൂലും പറയുന്ന നേരം ില്ല പാരായണം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കൂലിയുണ്ട് രണ്ടാമത് പരിശുദ്ധമായ കഴയാണ് കഴയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒരേ നേരം പരിശുദ്ധമായ കഴയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് സിന്നിച്ചുണ്ട് കൂലിയുണ്ട് മൂന്നാമത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് കഴയിലേക്കും ഖുർആാനിലേക്കും നോക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക എവിടെയാ സമയമുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും തിരക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടപ്പാശലിൽ എന്തൊന്നില്ലാത്ത തിരക്ക് ഉമ്മയോട് മിണ്ടാൻ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ നേരമില്ല ചെയ്യട്ടെ <laughs> ദീപായിരവിശങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസുണ്ട് മഹാനായി മാം ഏത് <laughs> ചോദിച്ചു 
ചുംബനങ്ങൾ <laughs> പറഞ്ഞത് മക്കളുടെ മനസ്സ് ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ മനസ്സുമായി അടുക്കാൻ ശാരീരികമായി അടുക്കുന്നതിന്റെ പകരം വാപ്പയുടെ കൈബ് ഉമ്മയുടെ കൈബ് മക്കളുടെ ഹൃദയമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ദീപായ നിമിഷങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു വാപ്പയോ ഉമ്മയോ തന്റെ മക്കൾക്ക് മുത്തം കൊടുക്കുന്ന നേരം വാപ്പയോ ഉമ്മയോ മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് ചുണ്ടിക്കുന്ന നേരം പരലോകത്ത് പോലും അവർക്കുള്ള കിരീടമണിയിക്കുമെന്ന് ദീപായ റസൂലം ഒരു വാപ്പ തന്റെ മകനെ ചുണ്ടിക്കുമ്പോ ഉമ്മ തന്റെ മകനെ ചുണ്ടിക്കുന്ന നേരം ആകാശ രോഗത്തുള്ള മലായ കസീങ്ങൾ പ്രായത്രയാവട്ടെ എത്ര പ്രായമായാലും രണ്ടും നോക്കി ഇവസാര ചെന്നൽ വാപ്പയോട് മക്കൾ കാണിക്കേണ്ട മര്യാദ ഉമ്മയോട് മക്കൾ കാണിക്കേണ്ട മര്യാദ അതുപോലെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മക്കൾ കാണിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഈ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുണ്ടാവാം പറയാണ് ുംബന്ധത്തിൽ <laughs> അകത്തുനിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് കവാടത്ത് വെച്ചിട്ട് 
പരിശുദ്ധ പൊന്നുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ചെങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമയെ കണ്ടവേരം പടിപാതിൽ കൽവന്നുകൊണ്ട് അഭിവാനിപിച്ചങ്ങള് ഫാത്തിമയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മെക്കയില മുത്തം കൊടുത്ത നബിച്ചങ്ങള് അതുപോലെ ഫാത്തിമ ബീവി തിരിച്ചു മുത്ത നബിച്ചങ്ങള് മെക്കയിലെ മുത്തം കൊടുത്തോ അബീവ് തന്റെ പേരെ കുട്ടികളെ വിശന്നങ്ങളെ വലതുകയില് പിടിച്ചോ വിശന്നങ്ങളെ ഇടതുകയില് പിടിച്ചിട്ട് പൊന്നുമോളോട് കടന്നു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെ കാതമിച്ച മുഹമ്മദും റസൂലും കാണിച്ച ഈ ഒരു സ്നേഹബന്ധം അല്ലെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്ര നബിയെ ഫാത്തിമ ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ മോളൊന്നല്ല എന്റെ ഭാര്യയാണ് രണ്ടു കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാണ് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഫാത്തിമയോട് കാണിക്കുന്ന ഈ മഹബത്ത് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു നബി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ാണ് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിന് അവിടെ കണ്ടപ്പോ നബിച്ചങ്ങൾ ചെന്ന് വാരി കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിന് മുത്തം കൊടുത്തപ്പോ ഒരു സുഹാബ് പറയാ നബിയെ വലിയ അഷറാ എനിക്ക് പറ്റി മക്കളുണ്ട് ോട് <laughs> വാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളെ മുത്തം കൊടുത്താൽ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മുത്തം കൊടുക്കും ചെറിയ മക്കളാകുമ്പോ അല്ലെ ചെറിയ മക്കളാകുമ്പോ അഞ്ചലിമാരിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ സ്കൂളിലേക്ക് മദ്രസയിലേക്ക് ഉമ്മമാർ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ഒരു മുത്തം കൊടുത്താ പറഞ്ഞേക്ക വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ നമ്മള് കാത്തിരിക്കും എവിടെ നമ്മുടെ മോന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മോള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള് കാത്തു നിൽക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഭദ്രത ആ ഒരു പെരുമാറ്റം ഇച്ചിരി മക്കൾ വലുതാകുമ്പോ പ്ലസ് ടു എനർജി എസ് എസ് എൽക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി മക്കള് പിന്നെ അവരെ വഴിക്കങ്ങട്ട് കൂടെ അല്ല അതാന്റെ റസൂല് പറയാൻ എത്ര പ്രായമായാലും ഉമ്മ വാപ്പ തന്റെ മക്കൾക്കൊരു മുത്തം കൊടുത്താൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ ബന്ധം ആ മക്കൾ പിന്നെ വഴിവെക്കൂല ആ മക്കൾക്ക് വാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മയോട് തർക്കിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ കണ്ണു നിറയാൻ ആ മക്കൾ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് മുഹമ്മദും തിരിച്ചു മുച്ചം കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ കാണി തന്നെ ഹബീബായ പ്രവാചകര് മുഹമ്മദും നേരമില്ല വാപ്പാക്ക് സമയമില്ല മകള് മകള് സ്കൂള് വിട്ട് കോളേജ് വിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കാത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് വെച്ചൊന്നില്ല എന്റെ പറ്റിപ്പോയ പിന്നെ നമുക്ക് പരാതിയോട് പരാതിയാണ് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ കൂട്ടാക്കണില്ല അപ്പൊ എന്താ പോയി മരുന്നുണ്ടാവുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ സ്കൂളിലോ കലാലിലോ പോകുമ്പോ ഉമ്മ ഒരു മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞു പോയാൽ അള്ളാഹു പറക്കത് ചെയ്യുമെന്നും ബാപ്പായ തിരിച്ചു മുത്തം കൊടുക്കണം ചുക്കിച്ചോന്ന് മുഖായിരിക്കും മുഖത്തൊക്കെ ആകെ വാട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാകും 
ചുളിവുണ്ടാകും പണ്ടത്തെ അടകും സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുഴപ്പമില്ല ആ വാപ്പയെ മുത്തം കൊടുച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു പറന്നു നടക്കുന്ന പറവകളിൽ ചെറുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടാണും രണ്ട് പെണ്ണുമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിൽ നാല് പേരും ഞാൻ പറയുന്നത് മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നില്ല ചെറിയ മക്കളാണത് ചെറിയ കുട്ടികളാണത് പഠനത്തിൽ പിന്നോട്ടാണ് എന്റെ മക്കൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നില്ല അനുസരണയില്ല സഹാബത്തിന്റെ ഹദീഫുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ മക്കൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എനിക്ക് എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക മഹാനായ മഹാനുഭാവനോട് ചോദിച്ച നേരം മറുപടി കൊടുത്തത് മഹാൻ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും വാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക പറഞ്ഞതനുസരിക്കാത്ത മക്കളാണുള്ളത് പഠനത്തിൽ മക്കൾ പിന്നോട്ടാണ് എല്ലാ വാപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ പരാതിയാണിത് പരിഭവമാണിത് പഠിക്കാൻ മക്കൾ അനുസരണ കാണിക്കുന്നില്ല മക്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ബുദ്ധിശക്തി കുറവുണ്ട് കേൾവി ശക്തി കുറവുണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മക്കൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പരീക്ഷകളിൽ പിന്നോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മഹാനായ ഹസൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദിവസങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മഹാനായ കലിയുമുള്ളി മൂസാനിസ്സലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മഹാനായ ഹസൻ ബസരി റഹിമുള്ളോട് ചോദിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് മറുപടി കൊടുത്തത് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കലിയുമുള്ളി മൂസാനി അലിസ്ലാമിന്റെ ഒരു ദ്വയുണ്ട് ലയങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്ന സമയം പഠനത്തിന് നമ്മുടെ മക്കൾ മുതിരുന്ന നേരം ഈ ഈ വിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ടാവട്ടെ പഠനം തുടങ്ങുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്ക് വരക്കത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരറിയാത്ത ഭാഗത്തോടുകൂടെ മനസ്സിന്റെ കപാടങ്ങൾ അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായി നാം ഹസൻ മഹാനായ ഹസൻ ബസരീഫങ്ങൾ പറയുന്നതിന് യൂസുഫ് ജൂലാൻ എന്ന് വർഹിക്കാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ നൂറ് ലബുസാരിലെ വിവരം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന മക്കളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ ബറക്കച്ചുണ്ടാവാൻ ഓർമ്മ ശക്തി ഉണ്ടാവാൻ അനുസരണ ഉണ്ടാവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആദരവുണ്ടാവാൻ കൊരുത്തവും പൊരുത്തവുമുള്ള നന്മയുള്ള മക്കളായി നാളെയുടെ കബറിന്റെ പ്രകാശമായി മക്കൾ മാറാൻ മഹാനായ ഹസൻ ബസരീസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന മഹാനായ കലീമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണത് എന്റെ മനസ്സിനെ എനിക്ക് നീ തുറന്നു എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണയല്ല പഠനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രബോധനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഭാഗമുള്ള ഒരു ഉമ്മച്ചിനെ സൃഷ്ടിക്കണേ അമ്മാ 
മഹാനായ ഖലീമുള്ളാഹി മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണിത് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ മകരവിന്റെ ശേഷം പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് മക്കൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ നടത്തിയിട്ടാണോ അവർ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ബർക്ക് പുസഹിയുമെന്ന് മഹാനായ ഇമാമി ഹസൻ ബസേരി പറയാനുള്ള കാരണം മഹാനായ ഇമാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവർക്ക് തൃശ്ശൂർ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ മൂസിനി ദിവസങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ മൂസിനി ദിവസങ്ങൾ വളരുന്നത് ഫിരിഅവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഫിരിഅവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരുന്ന മൂസിനി ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു നേരം ഫിരിഅവിന്റെ സന്നദ്ധ സഹചാരി ഹാമാനുണ്ട് ഹാമൻ പറഞ്ഞ് ഫിരിഅവിനോട് ഈ ഡമാനുഷിക കഴിവുകളുള്ള കുട്ടിയാണ് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തണം ഈ കുട്ടികൾ ാണ് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് അമാനുഷിക കഴിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുക എന്താണത് എന്താണ് ആ പരീക്ഷണം ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വജ്രം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക മറുപാത്രത്തിൽ അല്പം തീക്കമിലം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക കുഞ്ഞ് നെരങ്ങിയിട്ട് പോയിട്ട് എന്താണോ പിടിക്കുന്നത് തീക്കമിലാണോ എടുക്കുന്നത് അല്ല വജ്രമാണോ എടുക്കുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൽ തീക്കണില് വെക്കുക അപ്പുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ വജ്രം വെക്കുക മുസ്ലിബി തങ്ങൾ ഞരങ്ങനെ പോവട്ടെ ഇതിലെന്താണ് മുസ്ലിബി തെരഞ്ഞെടുക്കുക വജ്രമാണോ എടുക്കുന്നത് ഉറപ്പിച്ചോ ഫിരാവൂൻ ഇത് അമാനുഷിക കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അവസാനമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക അല്ല തീക്കണലാണ് ഈ കുട്ടി എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇത് സാധാരണ കുഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു ഫിരാവിനോട് വേണ്ട എന്തിനാണിത് ചെറിയ കുഞ്ഞിനോട് ഇത് കാണിക്കണോ പറഞ്ഞു ഇത് അവസാന പരീക്ഷണം ഇതിൽ കുഞ്ഞു വിജയിച്ചാൽ ഇത് സാധാരണ കുട്ടിയാണ് മുമ്പിൽ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഒന്നിൽ വജ്രമുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത തീക്കണലുമുണ്ട് മുസ്ലിം നിരങ്ങി വന്നു വജ്രമെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം കൈ പൊക്കിയ നേരം എങ്ങാനും മുസ്ലിം വജ്രമെടുത്താൽ അവിടെ വെച്ച് മുസ്ലിം വെട്ടിയങ്ങോട്ട് കൊല്ലും ഫിരാവൻ മുസ്ലിം വജ്രമെടുക്കാൻ കൈ ഉയർത്തിയ നേരം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായി മാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവർ തൃശ്ശൂരിൽ പറയുന്നതാണിത് ജിബിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു പരിശുദ്ധ മുസ്ലിമിസങ്ങളുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് മുസ്ലിമിസങ്ങൾ മുസ്ലിമിസങ്ങൾ എടുത്തു ആ തീക്കനില ആ തീക്കനില എടുത്തിട്ട് മുസ്ലിമിസങ്ങൾ തന്റെ വായിൽ കൊണ്ടിട്ടു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിസങ്ങൾക്ക് നാവിനൽപ്പം കുടിസുണ്ട് അല്പം ചില പ്രയാസമുണ്ട് സംസാരിക്കാനെന്ന് ഇമാം ടുത്ത് വായിൽ കൊണ്ടിട്ടോ ഇക്കാലത്ത് പ്രബോധനം നടത്താൻ വാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്ന നേരമാണ് മോസരിവിസങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഫിരിഅവിന്റെ ഫിരിഅവിനെ പേടിച്ചിട്ട് മതി എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് നാടുവിട്ടു പോയതാണ് ഒരു കിരുതിയായ വംശത്തിനെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അറിയാതെ ഒന്ന് തല്ലിയ നേരം അയാൾ മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നാടുവിട്ടു പോയതാണ് എന്നോടാണോ നീ പറയുന്നത് തിരിച്ചും ഈജിപ്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ പ്രബോധനം നടത്താൻ പേടിയുണ്ട് ഒരുപാട് പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാഹുനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ സർവതമിന് ചെലുപ്പമാക്കി തരണേ എന്റെ നാവിന് ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്പം കൊടുസുണ്ട് ആ ഒക്കുതച്ചിനെ നാവിന്റെ കെട്ടിനെ തീർത്തു തരണയുള്ള ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഉമ്മച്ചിനെ ഇവിടെ നീ സംവിധാനിക്കണേയുള്ള മുസ്ലിമിസങ്ങൾ നടത്തിയത് ആ പ്രബോധനത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുമ്പോ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുസ്ലിമിസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രബോധനത്തിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഇമാം ഹസൻ മുസ്ലിമിസങ്ങൾ അവിടത്തോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഒരു വാപ്പ വന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷിതാവ് വന്നിട്ട് എന്റെ മകൻ എന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്നില്ല എൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ മക്കൾ അല്പം പിന്നോട്ടാൻ എന്താണൊരു പരിഹാരം പഠനം തുടങ്ങുമ്പോ മക്കളോട് പറയുക ഇത് ചൊല്ലുക അള്ളാഹു അവരറിയാത്ത ഭാഗത്തോടുകൂടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉണർവ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് മഹാനായി മാം മക്കൾ 
മക്കളോട് അങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നാണ് വാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുക ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളായി മാറണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ഉദാഹരണം ചെയ്യട്ടെ ഭാനായി മാ സമുദ്രമയ അള്ളാഹു തആല സമുദ്രങ്ങൾ പ്രമുഖനായ സഹാബിയാണ് അത് ഭാനായി സമുദ്രങ്ങൾ മദീനത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സഹാബിയാണ് അത് ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണ് ചെരുപ്പ് കുത്തലാണ് ഫതിലുകങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ചെരുപ്പ് കുത്തി ജീവിതം വിളിക്കുന്ന ഫതിലുകങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചെരുപ്പ് കുത്തുന്ന തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഹാബിയാണിത് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് നിന്ന് നേരം ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ോട്ടെയോ അതിയായ മോഹമുണ്ട് ഏറെ നാളായി ഞാൻ കൊതിക്കുന്നതാണിത് സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അൽപ്പം ചില ദീനാറുകൾ ഗൃഹമുകൾ ഉണ്ടിവിടെ ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചതാണിത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഫലം നിങ്ങളോട് ഫലെ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയാൽ എന്നെ പരിചരിക്കാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നോട് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചോ മഹാനായ ഫലമുണ്ട് മുമ്പിൽ ഉമ്മ പോവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ില്ല വിലങ്ങിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പോയാൽ പിന്നെ എന്നെ പരിചരിക്കാൻ ആരാണുള്ളത് ഒരാശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു പ്രധാനായ പ്രഭാതമായ നേരം പരിശുദ്ധമായ മക്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ നിൽക്കാതെ ഹജ്ജർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട മഹാനായ ദീർഘമായ യാത്രയാണത് പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചോ ക്ഷീണം ഒന്ന് നേരം ഫനജല അല്പം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പള്ളി കണ്ടു ആ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് രണ്ടിറക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ ഒന്ന് നേരം ആ നാട്ടിലെ ആ സമയത്ത് ഒരു മോഷണം നടന്നു ഒരു കളവ് നടന്നിട്ടുണ്ട് രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് ആ മോഷണം നടന്നിട്ടുള്ളത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നാണ് മോഷണം സംഭവിച്ചത് ഈ കള്ളൻ ഓടിപ്പോയിട്ടുള്ളത് മോഷ്ടാവ് മോഷണം നടത്തിയതിന്റെ പിറകെ ഓടിപ്പോയത് പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കൂടെയാണ് ഭടന്മാര് വന്നു അന്വേഷിച്ച് എവിടെയാണ് മോഷ്ടാവുള്ളത് എവിടെയാണ് ആ കള്ളൻ പോയിട്ടുള്ളത് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പള്ളികൾ നിസ്കരിക്കുന്ന അപരിചിതനായ കണ്ട നേരം ഫലുകങ്ങൾ നിഷ്കാരത്തിലാണുള്ളത് നിഷ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാമൂട്ടിയ നേരം മഹാനായ ഫലുകങ്ങളുടെ രണ്ട് കരങ്ങളും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് വായക്ക് ശീലിപ്പിച്ചിട്ട് രാജസമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭടന്മാർ പറഞ്ഞു രാജാവെ ഇത് അപരിചിതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇതിനു മുന്നിൽ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ാണ് മോഷ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ നേരം ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും അവസരം നിൽക്കാതെ ഒന്ന് ചോദ്യോത്തര വേളക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതെ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചോ സതുലിതങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈകളും മുറിച്ചു മാറ്റാൻ രണ്ട് കാലുകളും മുറിച്ചു മാറ്റാൻ രണ്ട് കണ്ണുകളും പിടിതെടുക്കാൻ പരിശുദ്ധ നദിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബി ഫലാൻകുറിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റി രണ്ട് കാലുകളും മുറിച്ചു മാറ്റി ഒരു ചോദ്യമോ ഉത്തരമോ അവിടെ സമയമില്ല രണ്ട് കണ്ണുകളും പിഴുതെടുത്തിട്ട് മഹാനായ ഫലുതങ്ങളെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ കുത്തിയിട്ട് രാജാവിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭടന്മാര് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നാട് മുഴുവൻ ഫലുതങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ മോഷണം നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് രാജാവ് നൽകുന്ന ശിക്ഷയാണിത് മോഷ്ടാവിനിക്ക് കളവ് നടത്തുന്നവർക്ക് രാജാവ് നൽകുന്ന ശിക്ഷയാണിതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ സൈന്യ 
കുന്തത്തിന്റെ മുകളിൽ കുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നേരം അവശേഷിക്കുന്ന ജീവനുമായി കൊണ്ട് മഹാനായ സഹലതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഖാല സഹലതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ വഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭടന്മാരോട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുടേ മോഷണം നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് രാജാവ് നൽകുന്ന ശിക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ വൈക്കോലോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഉമ്മയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഉമ്മയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ തവാഫിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടത് എന്നെ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷ ഇതാണെന്ന് പറയോ നിങ്ങൾ എന്റെ മഹാനായ ഭടന്മാരോട് പറഞ്ഞ നേരം ഭടന്മാർ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ലയോ മോഷണം നടത്തിയത് ഫലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ ഞാനല്ല ലാഷ്ടാവല്ല മോഷണം നടത്തുന്ന പണിയുമല്ല എന്റേത് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാന് ഉമ്മയുടെ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്റെ മേൽ വിധിച്ചതാണിതെന്ന് മഹാനായ ഫലിയാഹു ചാരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭടന്മാര് ഫലിതങ്ങൾ ഒരു വേപ്പിന്റെ ഉമ്മർപ്പടയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയി ൊണ്ട് കൈകളില്ല കാലുകളില്ല കണ്ണുകളുമില്ല ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി നിൽക്കുന്ന മഹാനായ അതിയായി ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് സഖറാത്തിന്റെ സമയമാണത് ശേഷിക്കുന്ന ജീവനുമായി പിടയുന്ന ഫലിതങ്ങൾക്ക് അതിയായ ദാഹം വന്നപ്പോ ആരെങ്കിലും അല്പം വെള്ളം നൽകുമോ എന്ന് ഫലിതങ്ങൾ അട്ടഹസിച്ച നേരം ഒരു വയസ്സായ മാതാവ് ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വയസ്സായ മാതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വാതിൽക്കൽ വരോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെള്ളം നൽകാം ഈ വാതിൽക്കൽ വരോ വെള്ളം നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ എനിക്ക് കാലുകളില്ല എനിക്ക് കാലുകളില്ല നടന്നു വരാൻ ആ വയസ്സായ വൃദ്ധയായ അജോദിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നീട്ടോ വെള്ളം ഞാൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചു തരാം മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടുവാൻ എനിക്ക് കൈകളുമില്ല ഈ വയസ്സായുമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെങ്ങനെയാണ് പിന്നെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നൽകും ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഹറാമ സംഭവിക്കില്ലയോ ഞാൻ എന്നെയായ പെണ്ണല്ല ഞാനൊരു അജിതബീയസല്ല നിങ്ങളൊരന്നെയായ ചെറുപ്പക്കാരനുമല്ലയോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച നേരം മഹാനായ ഫകരുവങ്ങൾ ആ ശബ്ദമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു പരിചയമുള്ള ശബ്ദമാണത് മഹാനായ ഫകരുവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവേ ഇതെന്റെ ഉമ്മയുടെ ശബ്ദമാണല്ലോ അള്ളാ ഇതെന്റെ ഉമ്മയുടെ ശബ്ദമാണല്ലോ റബ്ബേ സകലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളെ കാണുവാൻ എനിക്ക് കണ്ണുകളുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരിക ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് വമ്മാരിതൻ അല്പം വെള്ളവും എടുത്തിട്ട് സകലിതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ഉമ്മ വന്നപ്പോ ഉമ്മ തന്റെ സാരത്തേക്ക് വന്ന നേരം മഹാനായ ഉമ്മതന്റെ ചാരത്തേക്ക് വന്ന നേരം മഹാനായ തന്റെ ഉമ്മയുടെ കാൽക്കല് തന്റെ മുഖം വെച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ കാൽക്കൽ തന്റെ മുഖം വെച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഫോലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ 
പരമേശ്വരന്മാരെ തണുപ്പുണ്ട ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജൊക്കെ പോകണം എന്ന് തോന്നണുണ്ട ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ എന്നോട് ആദ്യ ശക്യൂസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി നേരത്തെ പോകുന്നോണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം ബ്ലോക്കിലാകും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ ആ ബ്ലോക്കിൽ ഇങ്ങനെ പെടുകയാണ് വന്നതിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരാണ് ഒരുപാട് പൊണ്ണങ്ങന്മാര് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരും ഉണ്ടാവൂല ഒക്കെ അതിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ഒക്കെ പറതേട്ട് പൊണ്ണങ്ങന്മാര് തന്നെ വരികയാണ് ഏ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഹജ്ജ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടിക്ക ആ എന്റെത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ഏ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ പോകണ്ട എന്ന് പറയൂല അജായുകളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണണം അത് കാണണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൊന്നില്ല ഏ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണലിപ്പോ മനാവുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ സമയവും സന്ദർഭവും നന്നാകെ എന്നതാണ് എല്ലാ സമയത്തും പോവാ ആ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി കണ്ടോളി കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നാറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ വിസിറ്റിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടില്ലല്ലോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട ഈ നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം ഫെസ്റ്റിവൽ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ എപ്പം കൊടുക്ക എപ്പം കൊടുക്കും അപ്പൊ അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട പോണത് നർത്തം എപ്പം വേണേൽ പൈസ കൊടുക്കണം ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാലേ എൻട്രൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ പോണ സമയമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ എന്താ ഇപ്പൊ മകരീവിന്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്താ അവിടെ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവോ മകരീന് മുമ്പേ പോയി നിൽക്കൂലെ അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി കണ്ടു സീ റൂഫിൽ അറു സഞ്ചരിക്ക് എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒക്കെ പോയിട്ട് കാണണം ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങൾ സൊഹീഹ് ബുഹാരി ഉണ്ടാക്കിയ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ ബുഹാരിയാണ് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിന്റെ ചുവടെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ബുഹാരിയുടെ ഇമാം സുഹീഹ് ബുഹാരിയുടെ സുഹീഹുൽ ബുഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉസ്താദ് മുജാഹിദ് എന്ന് പറ ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങളുടെ ഹദീസ് നോക്കിയാൽ കിട്ടും മുജാഹിദ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ബുഹാരി ചങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് മുജാഹിദ് എന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ഉസ്താദ് മുജാഹിദ് എന്നവരുടെ ഉസ്താദ് ലുഹ്മാൻ എന്ന് പറഹി എന്നവരല്ല അത് മറ്റൊരു ലുഹ്മാൻ അതല്ല ലുഹ്മാൻ ഉൽഖനാണെന്ന് പറയുന്ന ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഇമാം മുജാഹിദ് എന്നവർ അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് ഇമാം ലുഹ്മാൻ എന്നവർ ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര പ്രിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് വല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് ലുഹ്മാൻ എന്നവർ ബുഹാരി ചങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ചെയ്തു പോയി പ്രസിദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം കിട്ടിയ കാരണത്താൽ ഒരു കിണറ്റിൽ മുഖം കുത്തിയിട്ട് തൂക്കിയിട്ട് രണ്ട് മലക്കുകൾ രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് ശാപം ലഭിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹു ദുനിയാബിലേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ചെയ്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടായി കിണറ്റിൽ അവരെ തല കീഴായിട്ട് ഇപ്പോഴും തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബർമയിലാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് കാണാൻ എന്റെ ഉസ്സാദിന്റെ ഉസ്സാദ് ലുഹ്മാൻ എന്ന് പറ യാത്ര ചെയ്തു മാമുഹാരി ചങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യാത്ര അന്നേ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ പോയിക്കൂലി കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പോകുന്ന സമയവും സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും നോക്കുക എന്നതാണ് എന്തോ കരുതിയിട്ട് ഇപ്പൊ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഇന്നലെ വേറെ മുപ്പര് പറഞ്ഞു കിട്ടിയില്ലേ വേറെ നമുക്കൊക്കെ പോവാ എല്ലാവരും കൂടെ പോവാ എന്നും പറഞ്ഞു പോവണം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തെറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ പോവൽ ജായിസാണ് വാജിബാണ് എന്നൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി എവിടെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി പോയിക്കോളി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ സമയവും സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും നോക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹിന്റെ ദീന് പറയിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിനാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫി കൂടെ ദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പിൻഷാ അള്ള ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മടുത്ത അയാൾ കേട്ടിട്ട് മടുത്ത അയാൾ വരാൻ ഫാത്തിയ പോവാൻ വേണ്ടി യാസിന് ഓതണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി പറയണം അവൾ നിർത്തി പോവല്ലേ പറ്റൂല എനിക്ക് നാളെ മമ്പാട് എന്ന് പറയും മലപ്പുറച്ചാണ് അപ്പൊ ഇച്ചിരി ദൂരം പോവാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നേരത്തെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ എണീച്ചാണ്ട് പോവാന്ന്
احمد انه بر ابدا تصحيح البرانيت الله ورو حديث انه مسلم بي عليه الصلاة والسلام نرد تيت الله ورو دعا الله يرني جلوس في الجنة عران ربي انه سرقة لكوتو غارن لكل نبي انه فيق ورفيق في الجنة عثمان اللي انه برباع جدن ماركم سرقة لور ورو سبير ترند سيح دن مارند كوتو غارند ويند سرقة لكوتو غارن انه مهمان ابو موسى نبي عليه السلام والسلام دعاء جيد نعرف فقال الله تعالى موسى نبي الله تعالى فرمو اذهب الى بلد الفلان اما لما نعت لك من الفوان فهنا لك رجل قصاب ابو ده يرتش بطن رجل بكار من ده مامس كتشبر مرت رجل بكار من ده اما تك من الفوان ايانان فهو جليس كفل الجنة ايانان بن الوده سرق تلك وطبار من ده كليم الله موسى عليه السلام الله تعالى ملقم مرو بني عن ده فذهب موسى عليه السلام الى ذلك الدكان الله تعالى سوج فتشا نات لك مهانا يا موسى نبي سنغ لياتر مدتي موسى نبي سنغ لنغنا كات من نوع سمي ما نات لفا وقف هناك الى وقت الغروب السمي سمي مبري آن نات لنغنا كات من نوع انا عدل سنو مامس كتشبر مدتي من شوف غندو آن كد غندو ور شرف خار ناك دير اند موسى نبي سنغ لفنسا مره ويالا كات من نوع إلى وقت الغروب السمي سمي مبرة رابل تشن تيتم بغري باغو مدو برة أبدا تشن يا أشرو بكارنا كانتو منو أيال تريش بان أيال ترفت سمي كدا يدا تشن يال فورم سمي فلم من شرف أيال وكير من من فورم سمي قال موسى عليه السلام موسى من بسن رأيا ودك ليك جن مدو چودي جو حل لك في الويف إن من ملك ولا أدبي قلو من با Kalau kahar engkau lemah di gula itu nda, al perniulah, ada bilah, nyan perusahaan, musim musim mau cuci cuci, nyan nunggu lodo bodai, adi dia ini berita orang engkau kahwin tal perlu nda, injil dia berita al perni bela, semua zaman de, engkau kahar engkau lemah di dia nda, bilah, hendap ini nyan engkau adi dia itu berita, hamzulillah, okey, ini dulu banyak orang berpadu beri kian nda, perisud darusul, sallallahu alaihi wasallam. أتعيم التعاب بكشنا نقولك متنبى تنقل برنيا حق المسلم على المسلم ستة مؤمنة غير مسلمة مكير مسلمة غير مسلمة غير بعض هذا قالوا عند هكوتة الحبيب برنيا بكشنا نقولك هذا دي سلكار من رجع هذا بلي بول كم تنمو من الكلام ما أنا إما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الليف هذا دي قالوا ده وابا يا نري برنيا ده بهنا إبراهيم عليه السلام والسلام Ibrahim ibu sendiri, udah meyerum bakshan beri kah samai ya maagum bo, peracaran itu nukum, ayang kita kundo, ini nang, tanda kudu irun bakshan beri kah, ayu milyan dengan dal, sara mailen, uba mailen, udah gelar mu teratrasi, ini ya terasi, marang kita kundo, ayu milyan tuh niyal, bakshan beri kulia, bakshan beri kena samai um, ayang kita kudu beranam ark, mana ya khalil Allahi, Ibrahim ibu alihi salatu salam. Bersudah mah Islam, baksan yang goda kena dengi ke, mana kuli berani cerita. Usaha mari kita goda, beli usaha kita mari, macam ayam yang engkau baksan yang goda, aku beli pun ni mula kahiri aman. Hanya kami Allah yang fin, engkau kini ada di mana? Al Barunya, ini kahiri mila. Usaha ni semua cerita cuma, engkau goda kau goda, ada di mana? Ibarat tayo, bila? Semua orang engkau kau goda, engkau beri engkau goda beri, cakap ayam ayi, engkau goda beri, engkau beri mudah mudahan, musa ni boleh musa ni tu Islam ini, engkau goda kau tu kau boi. فما الله معه حتى دخل جارا أيا لو دغورة سنجدي جمهانا يا مسلم سنجل ويتل كدم من يرم فقام الرجل يجر فكار نميت من الله مسلم بسنجل كتل لبتيت وطبخ من ذلك التعامي أيا دا كيل الفمسل مامس من دائرم ويال برم سميا ور كبر كيل كيل كربي تند آ كبر بتدل الفمامس من دا مسلم بيه كتل لبتيت ويال سنو مامس بادم جيد وندو وندو ور مامس دلم بي Ia patra musnah di sana ikut korang tu mati di patra mana dicet de, wujud de ila nahiyatin, ular tu pergi cuma pom, wafiha ajuzin, laifa, waisaya, budaya ini mada abad kerukum de, yang cuma waisaya mada abad ini kita ikut cuma de. 
ഇയാൾ ആ ഉമ്മയുടെ തല പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് മടിയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാൾ പാകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന മാംസമില്ല അതിൽ ഒരർച്ച കൃഷ്ണൻ എടുത്തു ഇയാളുടെ വായിലിട്ട് ചതച്ചരച്ച് പാകപ്പരുവമാക്കിയിട്ട് ആ ഇറച്ചി കൃഷ്ണൻ ഈ വയസ്സായ വൃദ്ധയുടെ ചുണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഓരോ ടീസ്പൂണ് വെള്ളവും ഇങ്ങനെ ചുണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വയറുനിറയുന്നതുവരെ ആ വയസ്സായ മാതാവിനിയാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവിന്റെ ഇറച്ചിയോളം ഒരു പ്രാവിന്റെ ഇറച്ചിയോളം മാത്രം ശരീരം ഭാഗമുള്ള ഒരു വയസ്സായ വൃദ്ധയാണത് മൂസലിസങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ട നേരം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു പ്രാവിന്റെ ഇറച്ചി അത്രമാത്രം വളരെ ക്ഷീണിച്ച ഒരു വയസ്സായ വൃദ്ധയായ മാതാവാണത് അങ്ങനെ ഇയാൾ ആ ഉമ്മയുടെ വസ്ത്രമിയാൾ ഊരിയെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആ വസ്ത്രമയാൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെടുപ്പാക്കി ഉണക്കിയിട്ട് ആ വസ്ത്രം വീണ്ടും ആ ഉമ്മാക്ക് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതേ പായലുമ്മയെ കെടുത്തിയിട്ട് അയാൾ തിരിഞ്ഞു പോരുന്ന സമയം ആ വയസ്സായ മാതാവിന്റെ ചുണ്ടനങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മൂസനബി അലിസ്ലാം ആ ഉമ്മ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ ചുണ്ടകൾ മന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്റെ പൊന്നു മകനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലിഹുസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ജലീസാക്കി മാറ്റേണമേ മൂസനബിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് എന്റെ പൊന്നു മോനെ ചേർക്കേണമേ എന്നും എന്ന അമ്മ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുവല്ല മഹാനായ മൂസാനബി അലിഹുസ്സലാം പെട്ടെന്ന് മൂസനബിസങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഫക്കാല മൂസനബിസങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാളോട് എന്താണ് ഈ വയസ്സായമാർക്ക് പറ്റിപ്പോയത് കാല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വയസ്സായ ഉമ്മയാണ് ഇവർക്ക് ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കാനോ ഇവർ ഇരിക്കാനോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണിത് ഭൂഷണിസങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നു മോനെ മൂസാനബിയോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ചേർക്കേണമേ അള്ളാന്റെ ഉമ്മ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് മഹാനായ മൂസാനബി അലി ഹുസ്സലാത്ത് വസ്സലാമിനോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ മൂസനബിസങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഇമ്രാനിന്റെ മകൻ മൂസ ഞാനാണ് നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മഹാനായ മൂസ നബി അലിസ്വലാം ഉമ്മയെ പരിചരിച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം മഹാനായ മൂസ നബി അലിസ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാനമാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ്ലാഹ്ലമാറ്റങ്ങൾ മഹാനായിമ മഹമ്മദ് എന്നവർ അവിടുത്തെ ഹബീഫിലി അവിടുത്തെ സഹീഹിലി ഹബീഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ വയസ്സായ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രായമായവരാണ് കിടപ്പിലായവരുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹുവർക്ക് ശുഫാ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂഷണിപ്രസങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മയോട് പെരുമാറിയ ശൈലിയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ രീതിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്കും തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അയ്യൂണില്ല ബസാരി മഹാനായ ഖലീഫ മഹമൂൻ എന്നവർ പറയുന്നത് ഖലീഫ മഹമൂൻ പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫലുലബുന എന്നവർ ഖലീഫ മഹമൂൻ ഭരണങ്ങളുടെ ചിന്തകാലം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫലുബുൻ യഹയ എന്ന് പറയുന്നവർ തന്റെ വാപ്പയോട് കാണിച്ച മര്യാദ ഫലുലബുൻ യഹയ തന്റെ പിതാവിനോട് ചെയ്ത നന്മ ഒരു മകനും തന്റെ വാപ്പയോട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മഹാനായ ഖലീഫ മഹമൂൻ എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫലുലബുൻ യഹയ തന്റെ വാപ്പയോട് കാണിച്ച മര്യാദ എന്താണത് എന്താണ് ഫലുലബുൻ യഹ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഖലീഫ മഹമൂൻ പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷക്കാലം 
രണ്ട് വർഷക്കാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫമുലുബിന് യഹിയെയും അവിടുത്തെ പിതാവിനെയും ഫമുലെന്നവരെയും യഹിയ എന്നവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തടവിലാക്കിയ സമയം ഖലീഫ മഹമ്മൻ പറയുന്നത് രണ്ടു പേരെയും തടങ്ങിലടക്കപ്പെട്ടപ്പോ തന്റെ വാപ്പാക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് സുബഹിന്റെ സമയമാകുന്ന നേരം ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ബുലു ചെയ്യാറുള്ളത് തടപറയിലാണ് രണ്ടുപേരുമുള്ളത് ഫവൽ എന്ന് പരിശോധിച്ചു ഫവൽ എന്ന് പരിശോധിച്ചു എന്റെ വാപ്പ യഹിയുണ്ട് അവർക്ക് ബുലു ചെയ്യണം അതിന് വെള്ളം ചൂടാക്കണം ഭടന്മാരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ ഞാൻ പുറത്തു പോവട്ടെയോ ഭടന്മാര് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് വെളിയിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഫവല് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമാണ് എന്റെ വാപ്പ സർവ ദിവസം മുഴുവൻ ചെയ്യാറുള്ള ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് തണുപ്പ് ശരീരത്തിന് പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഭടന്മാരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്റെ തടവറയിൽ പിതാവ് മയങ്ങിയ സമയം തടവറയിൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ കത്തിച്ചു വെച്ചൊരു മെഴുകുതിരിയുണ്ട് ഞാനായ ഫലപുരി യഹയ എന്നിവർ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മെഴുകുതിരിയുടെ വെട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ ആ പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സുബുഹിന്റെ സമയമാകുന്നത് വരെ പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ തന്റെ വാപ്പ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ വെട്ടത്തിൽ മുകളിലായിട്ട് അല്പം പാത്രം ഒരു പാത്രമുണ്ട് അതിലൽപ്പം വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളവും പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണടക്കാതെ കണ്ണടക്കാതെ ഒരു കോള പോലും കണ്ണടക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നതെന്ന മകനെ കണ്ടപ്പോ വാപ്പ ചോദിച്ചു മാലക്ക എന്റെ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് മകൻ പറഞ്ഞു വാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് വലൂ ചെയ്യാൻ വെള്ളം ആവശ്യമില്ലയോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വലൂവിന്റെ വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്പം ചൂടായ വെള്ളം തന്റെ വാപ്പാട് കയ്യിൽ കുടിച്ച ഫലുപരിയഹേതന്റെ വാപ്പയോട് ചെയ്ത ഈ നന്മ ഒരു മകനും തന്റെ വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മഹാനായ ഹലീഫ മഹമൂൻ എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് പാപ്പയോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ ഇബിൻ ഹസ്സാൻ എന്നിവർ പറയുന്ന ഹദീസുണ്ട് ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂ ഹുറൈറ ചങ്ങളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അബാ ഹുറൈറ അബൂ ഹുറൈറ അബൂ ഹുറൈറ അബൂ ഹുറൈറ ചങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നു കൂടെ വാപ്പയുമുണ്ട് ആ സമയമാണ് ദിവസങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അബാ ഹുറാറയോട് മന്നഹക്ക നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരാമുള്ളത് അബൂ ഹുറൈറ ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പയാ കൂടെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ അബൂ ഹുറൈറ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സദസ്സിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് കൈ പിടിച്ച് വാപ്പയുടെ പിറകെ നടത്തിയെന്ന് മഹാനായ ഇബിനു ഹസാൻ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അമറബിന് ചെയ്തെന്നവരോട് പ്രഗൽഭനായ സുഹാബിയാണത് എമറബിന് ചെയ്തെന്നവർ എമറബിന് ചെയ്തിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എമറേ എമറബിന് ചെയ്തിനോടാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളോട് എപ്രകാരമാണ് നന്മ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമറബിന് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്റെ മകൻ എന്നോട് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ എന്നോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നേരം അവൻ എന്റെ പിന്നിലാണ് നടക്കാറുള്ളത് ഒരു സമയത്ത് പോലും എന്നേക്കാൾ ശബ്ദമുയർത്തിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മകൻ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ എന്നെ കണ്ട നേരം എന്റെ പൊന്നുമോൻ ചാടി എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് രാത്രി സമയമായാൽ രാത്രി സമയമായാൽ ഞാൻ എന്റെ മകനും നടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിലാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൻ നടക്കാറുള്ളത് വല്ല ഇല ജന്തുക്കളും ഉപദ്രവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ ഉപദ്രവിക്കട്ടെ വാപ്പാക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന നിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എന്റെ പൊന്നുമോ എന്റെ മുമ്പിലൂടെയാ നടക്കാറുള്ളതെന്ന് മഹാനായ അമറുബിന് ചെയ്തെന്നവർ തന്റെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് തന്നോട് നന്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടിയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്ന നേരം അവരേക്കാൾ സവാളോടുകൂടെ ശബ്ദമുയർച്ചരുതേ അവരുള്ള മജിൽസിൽ അവരുള്ള മജിൽസിൽ അവർക്ക് നേരെ കാല് നീട്ടിയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഋഷൂലുള്ളം ദിവസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭാര്യ മറച്ചാറിന്റെ വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് എത്ര നാളും പെരുമാറണമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഷല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമാ തങ്ങളോട് 
ചോദിച്ചപ്പോ മുഹമ്മദ് ചങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു ഭർത്താവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഉമ്മയോടാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭർത്താവ് ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഉമ്മയോട് വാപ്പയോട് ഒരു ഭാര്യ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഭർത്താവിനോടാണ് ഒരു ഭർത്താവ് കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഉമ്മയെ വാപ്പയെ ഒരു ഭാര്യ തന്റെ ഉമ്മയെയല്ല വാപ്പയല്ല ഭാര്യ കൂടുതലും പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ാഹുലൈഹുസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹദീഫിന്റെ ബാക്കി അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നാൽ ത്തിൽ നോക്കുന്ന കൂലിയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലോ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയാണോ ഏതൊരു ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പയാണോ മരുമകളിൽ സംതൃപ്തി ഉള്ളത് അലഹമില്ല എന്റെ മകൻ കൊണ്ടുവന്ന ഭാര്യ സുന്ദരിയാണ് നല്ല സ്വഭാവമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കിയാൽ അങ്ങാണ്ട് പ്രവാചക പറയുന്നത് സ്വർഗീയ ഹോർലിങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നതിയിലാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തിച്ചേരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മഹാനായ സുലൈമാൻ അഭിസങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് ലോകം മുഴുവൻ അടിച്ചു പഠിച്ച പ്രവാചകനാണ് സുലൈമാൻ അഭിസങ്ങൾ നടത്തുന്ന സുലൈമാൻ അഭിസങ്ങൾ ദുരിതമായ യാത്രയാണത് ആഴമുള്ള ഒരു കടലിന്റെ തീരത്തെത്തിയപ്പോ ആഴമുള്ള ഒരു കടല് അതിന്റെ തീരത്തെത്തിയപ്പോ മഹാനായ മുസനഭിസങ്ങൾ മഹാനായ സുലൈമാൻ അഭിസങ്ങൾ കടലിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ശക്തമായ തിരമാലയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ അഭിസങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു എന്താണിത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം തിരമാല കൂടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ പ്രഗൽഭനായ കഴിവുള്ള ഇഫ്രീത്തിനോട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓളിയിടണം മുങ്ങണം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുക ഇഫ്രീച്ചെ എന്താണത് ഫെരീച്ചോ ഇഫ്രീത്ത ആ തിരമാല കണ്ട ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓളിയിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ വെളുത്ത മുത്തുകളാൽ മാണിക്കത്തിനാൽ രത്നങ്ങളാൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു വലിയതായ കൊട്ടാരം കൊണ്ട് അതിനെ വിടുന്നു പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് സുലൈമാനിസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു വെച്ചു ആ കൊട്ടാരം സുലൈമാനിസങ്ങൾക്കത്ഭുതമാണ് അതിന്റെ വാതിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് സുലൈമാനിസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ആ കുബയുടെ ആ ഒരു മണിമാളികയുടെ കവാടങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട് മുസ്ലിമാൻ ദിവസങ്ങൾ ചോദിച്ചു മൻ അഞ്ച നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ മലായിക്ക നിങ്ങൾ മലക്കാണോ ജിന്നി നിങ്ങൾ ജിന്ന് വർഗമാണോ അമ്മിനെ ലിൻസെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ പെട്ടവരാണോ നിങ്ങൾ ആരാണ് ദീർഘമായ ചരിത്രം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ദിവസങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉന്നതമായ പദവി കിട്ടിയത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണത് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പ്രായമായ സമയം നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഉമ്മാക്ക് പ്രായമായ സമയം എന്റെ മുതുകിൽ എന്റെ ഉമ്മയെ ചുമന്ന് ഞാൻ നടക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പ്രായമായി എങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാറില്ല ആ സമയം എന്റെ ഉമ്മയെ ഞാൻ എന്റെ മുതുകിൽ വെച്ചാ നടക്കാറുള്ളത് എങ്ങോട്ടാണ് ഉമ്മാക്ക് പോവേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ മുതുകിൽ ചുമന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ വാഹനമായി സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ 
എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ തൃപ്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ വജഅൽ മകാനഹു ബഅദ വഫാതി ഫീ മൗദി അല്ലാ ഫിൽ അർമി വലാ ഫിസ് സമായി ഞാൻ ഈ രോഗത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അല്ലാത്ത ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം എന്റെ പൊന്നുമോനെ നൽകേണമേ എന്നെ ദുഅ ചെയ്യാറുണ്ട് വലമ്മ തവഫയത്ത ഉമ്മ വഫാതായ നേരം കുന്തു അജൂറു വലാ സാഹിരിൽ ബഹർ ഈ കടലിന്റെ തീരത്തുകൂടെ അന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ഫറൈതു ഫീഹി ഖുബ്ബാ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൊട്ടാരം കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തന്നു ഞാൻ അതിൽ കടന്നു പെട്ടെന്ന് കവാടം അടച്ചു പോയി അന്നടച്ച ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കവാടം പ്രവാചകരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കാരണം പിന്നെ ഇന്നാണ് ഇത് തുറക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ഭൂമിയിലാണോ ആകാശത്തിലാണോ വായുവിലാണോ ഉള്ളതൊന്നും ഞാൻ അറിയില്ല സുലൈമാൻ ദിവസങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് വിസക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു ഇവിടെ ഒരു മരം ചുറ്റിക്കുന്നതാണ് അതിലൊരുപാട് പഴവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രുചിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധുര്യമുള്ള ഒരുപാട് പഴവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ അത് കഴിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാന ദിവസങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു രാത്രിയായിട്ടുണ്ട് പകലായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതം ഫജറസുബോ പ്രഭാതമായാൽ ഈ കൊട്ടാരം പെട്ടെന്ന് പ്രകാശിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പകലായിട്ടുണ്ട് വൈദാഹുറവത്തിഷംസു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ ഈ കൊട്ടാരം തൊക്കൂണിൽ കുബ്ബത്തും ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ട് പടരും ോ രാത്രി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാന ദിവസങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കില്ലയോ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹം വന്നാൽ ഇതാഷിച്ചിട്ടോ എനിക്ക് ദാഹം വന്നാൽ അള്ളാഹു ചാല ഇവിടൊരു പുഴ പടച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇവിടെ ഒരു പുഴ പടച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുഴ അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ദാഹമകറ്റുന്നത് നീ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സുലൈമാന ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആദരവ് അത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമേൽ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ കള്ളാഹു തന്നതെന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാനായ സുലൈമാനബി അലൈഹിസ്സലാം ഇൻഷാല്ലാ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ വക്കറ്റ് പരിവ തുടങ്ങാൻ അല്ലാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതിൽ എന്താണോ പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആ ആ ഇൻഷാല്ലാ ആ ആ ഇൻഷാല്ലാ നാളെ ചെറുമോത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ദുആ സദസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതോടുകൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കവർ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പുനർനിർമ്മാണ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ പേര് വിട്ടു പേര് ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് നല്ല ഒരു തുക കുറവില്ലാത്ത അപ്പൊ ആ ഒരു സുഖ നിങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹു വറക്കത് ചെയ്യട്ടെ ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൊഫീൻ നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു സഹോദരി പതിനൊന്നായിരം രൂപ ഉപ്പാടെ സഹോദരൻ അല്ലെ മോന് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഉമ്മാക്ക് ആഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അലഹമില്ല പതിനൊന്നായിരം രൂപ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പരലോകം നീ വിഷമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആ കബറിൽ നീ വിഷമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ആ പൊന്നുമ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സുബക്കയെ കബറിൽ നീ വിളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ പൊന്നുമ്മക്ക് നീ ആശ്വസിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബാന് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആരുടെ ആരോഗ്യം വിടാനും ചെയ്യണേ തമ്പുരാൻ ദുരാശ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു ഉച്ചക്കെങ്കിലെ ആ ഉമ്മയെയും മക്കളെയും നീ പിടിച്ചണേ തമ്പുരാന് പതിനൊന്നായിരം രൂപ ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചുണ്ട് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സുലൈമാൻ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്
بارك الله فيك الله نينغلك بركة سيئة إذا تكارن من غد من غد أمي وبكانت سأدر بان الله مجعلنا منهم الله نمي أبي باغة تلسرت ترد إن شاء الله الله نمي أبي باغة تلسرت ترد واقر أمي أبي نلد غير فرمارنا أبي باغة الله نمي غير فرمارا بطا هنا يا كعب رضي الله تعالى عنه برأي النند نال پد دوسم جان عند امي چمل لئي چيت كعب طواف شيدو انك کندو آر مهانا يا جابر بن عمر النور چودي چو يا كعب انداني کاني کنند كعب دنگل برنجو امي اود بادو دي اللي جابر ادو ويتن دايو جابر دنگل برنجو نال پد اللي نامور اللي نانا اير برش ننگل امي چمل لئي چيت ننگل بطواف شيدا علم ننگل بادو دا تير اللي ان جابر دنگل امي اود پرنو ان مهانا يا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه برايان الله نميك أبي باغة تلصير دي ترد الكما رضي الله تعالى عنه لوغة تود ودبر إن سميم برشد صحابة كلمة اللي كود صفا لا إله إلا الله تلا هذا تربر مجم الكم برشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتنا لضم يندي الكما نمو لتلا عتد إن من باب الكم الكما رضي الله تعالى عنه صحابة نور جود جود برشد نبي اللہ ہوئی اندر سور جوڑی چو الکم کا پرائے مائے واپ یا امی اندو بنا یا رسول اللہ اندن بے بلچو اندو ونو پرچ پڑ دو دکھنن امانی مل الکم کا نبی اے کلیانم کلیم دل پن لے ان اوڑ اللہ پریگن میں کرو نی چند ان اوڑ اللہ سمسائرم کرو نی چند ان اوڑ اللہ کشنا میشن مل کرو نی چند ان پریگن اکی مدل کرو بو ورطی پن لے پرنی پرو Jadi senggal beranu, sehat itu, itu muda muda berdua itu kundu beri, ini na anda, jiwa nu orang orang, alkami ekti kena anda beranu apa? Esa ayah umur beranu ya Rasulullah, mak bin Rasule, dengan anda ni perayu anda, anda pun mau nak ekti kau yang hari ini be, pada ini lebih anda beranu apa? Perutu perutu guru kau ni mula senggal zaman, nama ya Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, anda pun Munyan, turut 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 cuman, mana ayat Al Qur'an Rabbi Allah Taala nuh binde, munyan itu para yang nade, Allah nuh munyan itu bawa turut cerita cerita, sedih kene munyan le, ura samiya munyan ura dini samiya le, munyan le kaya nama ay, munyan da bap pelu da umma ura khanna meran jadi le, Allah nuh munyan ura turut 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 le, Allah nuh purukah ta pabaman le, mana ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana ayat Umar Al Faruq dengan le para yang Nanda, Emma Rabbi Al Khattab dan Nala Parayun Nade, Parishud Nabi Sangga Dadi Kelak Kuru Sahab Bandu Ayal Kuru Paray Adi Paray Ananda Ayal Abu Nabi Sangga Dadi Kum Nanda Ya Rasulullah Allah Kuru Nabi Rasul Eh Ya Ni Bada Bici Islam Adam Si Yeri Kum Nanda Nabi Eh Ini Kuru Kaya Nanda Yaud Paray Ananda Ii Parishudam Ayam Adam Puli Kum Nadi Nanda Bunda Ni An Si Dabo Eri Tik Kum Nanda Nabi Eh Ini Ni Bala Ada Besi Ni Tik Kum Nanda Yanda Ananda Emar Dengan Unda beda, sedih kalau kubur dengan unda beda, usaman ada afan unda beda. Emar dengan lani hadis beraya unda de. Perisudah nabi udah cair itu benda tak sahab beraya de. Nabi eh perisudah mai madam si geri cuma dinda munda. Allah kiri nabi sule, wibahi dina ya nyan. Orang nak kita murung mana samayam? Inda bayre nuod peranyo, umme kure ceri bad, ceri bad nuod balik kubaranya po. Inda mana silam nuod desi mamu. Habibah nabi eh inda bayre nuod ni cewalla atas lega. Ada pun la balaan bal, ura bad kodi pun la balaan bal, ura bad ni an ansi cuma mau hici kelihatan dengan cepat ni, yang terel kadang murni musim ini, umme kuri ceri bad ni orang baru kebaranya po, aduk dosam ni an bilai an musim ini, ni biye ni umma ke khanne galilia, ni umma ke khanne galilia, khanne galilia cuma yang ni an cuma umme ada cara te, cody cuma ni alipu moyer musur cile, alipu desa petanya an cody cide, umma jundi ni an dengan le. Inda bari ya bela, de praya sepuluh cunda de. Umma barang ye nod punne mone, kanu beli ya, cedu gunde. Binde pinne, binde bari ya, nampu de weed berti ya, ki kerinya ada. Adil orang nada kunna samayam, inda kali ayu kundo illa yo me tiri cerai ane kundo kadi illa. Binde bari ya, baksanam pagam jadi bocci kundo illa yo nariya ini ki kadi illa. Adukar 
വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പലതവണയായിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ചിട്ടകള് വൃത്തി വെടിപ്പുകള് അത് പലതും ഞാൻ കാരണമായി നശിഞ്ചി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമില്ലാതെ എനിക്ക് കണ്ണുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലതും ഞാൻ അറിയുന്നത് പട്ടിത്തളങ്ങി വീഴുമ്പോഴാണ് മോനെ ഇതല്ലാതെ നിന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാനൊരു സകലം പോലും ഒന്നുപോലും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്നുമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ ലബിയെ എന്റെ ഉമ്മാടെ കൈപിടിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൂരെ മാറിയിട്ട് മരുഭൂമിയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു കുതിരി ഞാൻ പണിതിട്ടുണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന എന്റെ ഒരു കുതിരുണ്ട് അതിലൊരു റൂമ് പണികിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമ്മാടെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പാർപ്പിച്ചു നബിയെ ഞാനും ഭാര്യയും സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി എന്റെ ഉമ്മ വഫാത്തിന്റെ സമയം വരെ അതിന്റെ ശേഷം രണ്ട് വർഷമാണ് അവിടെ ജീവിച്ചത് ആ രണ്ട് വർഷവും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തോടും വഫാത്തായ നേരം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാ വലിച്ചു കിടക്കുന്നത് ചോദിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒരു എഴുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയോളം എന്റെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് ആ കൊതിലിൽ ആ കൊതിലിൽ അതേപടി കിടന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലി ോട് പറയുന്ന സഹാബി ഇസ്ലാ മതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടന്നു പോയത് ഒരേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ എഴുതിയതാണിത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഒരാളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എഴുതിപ്പിച്ചതാണിത് ഈ എഴുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണെന്ന് ഞാൻ ആ എഴുത്ത് വായിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ ഇന്നലെ രാത്രി പോലും ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മാടെ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി പോലും ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്ക് സമാധാനം വേണം എനിക്ക് ആശ്വാസം വേണം എനിക്ക് ശാന്തി വേണം നബിയെ ഓരോ രാത്രിയും ഞാൻ തള്ളിയാ വീക്കുന്നത് ഞാൻ മുഴുവനായ സമയത്തും നബി വെറുപ്പില്ല നബിയെ എന്നാ സഹിക്കുന്നില്ല നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ തള്ളിയാ നീക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മാടെ കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ റിസാലത്തില് എനിക്കെഴുതിയ കത്താണ് എന്റെ പൊന്നുമ്മ സഹറാത്തിന്റെ സമയമായ സമയത്ത് സഹറാത്തിനോട് അടുത്ത നേരം എന്റെ ഉമ്മ എഴുതിയ കത്തിലുള്ളത് പൊന്നുമോനെ ഇത് അവസാനമായി നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നോട് പറയുന്നതാണിത് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നോട് അവസാനമായി പറയുന്നതാണിത് ഇതിൽ പിന്നെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നോട് സംസാരിക്കില്ല ടോർച്ചർ ചെയ്യില്ല പ്രയാസപ്പെടുത്തില്ല ഇതൊരു ശല്യമായി ഇതൊരു പ്രയാസമായി കാണരുത് എന്ന മുഖദ്യമയോടുകൂടെ തുടങ്ങുന്ന കത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മ എഴുതിയത് വലമ്മാലിത്തോ നബിയെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണപ്പോ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകളില്ല നബിയെ അന്തനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണ ഞാ കണ്ണുകളില്ലാതെയാ ഞാൻ പിറന്നു വീണത് നബിയെ ആ സമയത്തെ ഉമ്മയോട് ആ സമയത്ത് പരിചരിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ മകനും കണ്ണുകളില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ മകനും കണ്ണുകളില്ലെന്ന് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോ മാസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം എന്റെ പൊന്നുമ്മ ബോംബ് ദർശയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ലഭിക്ക അവ്വാഹുവിനോട് ദുഹ ചെയ്യ ഞാൻ മുസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ മുസ്ലിമസ് ആണ് അന്ന് എന്റെ ഉമ്മ ദർശയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബോംബുകൾ ഒരുപാട് രാത്രികൾ പുട്ടിന് കിടന്നിട്ട് ബോംബ് തുറക്കാനും ബോംബ് എടുക്കാനും ഒന്നും കിട്ടാതെ താഴവുമില്ല ബോംബ് തുറയുമില്ലാതെ ഒരുപാട് നാൾ ബോംബ് എടുത്തിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ വിവാദിത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് അവസയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അമ്മാവ് കാഴ്ചകൾ തന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മുലപൊടി പ്രായം എത്തുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു തന്നത് ഇതിന്നേ വരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പരിചരിച്ചത് കണ്ണ് കാണാത്ത ആ പൊന്നുമ്മ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഉമ്മയുടെ മടിയിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ മുഴുവൻ സമയവും മാറോട് ചേർത്തി പഠിക്കും എന്റെ പൊന്നുമ്മ നിലത്ത് വെച്ചാല് എന്റെ പൊന്നുമോന വല്ലതും കടിക്കുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് കണ്ണിൽ കാഴ്ചയില്ല ത്തതുകൊണ്ട് സദാ സമയത്തും മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച എന്നെ വളർത്തിയത് ഞാൻ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയം വരെ 
ാണ് ഒരുപാട് സമയം ഒരു മണിക്കൂറോളം ആ ഉമ്മാട് കബരനരികിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആ ചെയ്ത മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമോനെ അള്ളാഹു നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമോനെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുതേ ഈ ഉമ്മാട് കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാ നീ വിട്ടുപോകരുതേ എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉപദേശിച്ച ആദരവായ പ്രവാചകര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹു വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ ഒരു ഫാത്തിഹ നീ ഒരു വിശ്വമി ഓടിയ മരണപ്പെട്ടു പോയ നിന്റെ വാപ്പ വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു അണുവിന്റെ തൂക്കോ നിസ്കാല നിർവചിൻ ഒരു അണുവിന്റെ തൂക്കും നന്മ നീ ചെയ്താല് നീന്തൽ അറിയാതെ നീന്തൽ അറിയാതെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴ്ന്നവർക്ക് പിടിവള്ളി കിട്ടും പോലെയാണതെന്ന് ദീപായ പ്രവാചകര് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് വാപ്പമാര് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മറുപടി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് വാഹുവേ ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് അപകേടുകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വിട്ടുപൊറുക്ക ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ അവസരം തരാതെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപിരിക്കു പോയവര് വാഹുവേ ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ദിവസങ്ങളിൽ ഉമ്മയോട് നീ ചൂടായിട്ടുണ്ടടാ നിന്റെ മുമ്പില് ഭക്ഷണത്തലര കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പ അതിനൊപ്പില്ല അതിന് മധുരമില്ല നീ വിചാരിച്ച രൂപത്തിൽ ആയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ പ്രവാചകൾ പറയാ മനുഷ്യ വാപ്പേ ഉമ്മയെ ചീത്ത പറയുന്ന മക്കൾക്ക് കലിമ ചൊല്ലാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് ദീപായ പ്രവാചകര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലമാത്തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞെങ്കില് വാപ്പയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞെങ്കില് എത്ര ഉത്തരോത്തര മുയർച്ചിയിലെത്തിയിട്ടാവട്ടെ എത്ര സമ്പന്നനാവട്ടെ പൗര പ്രമുഖനാവട്ടെ പ്രമാണിയാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയ മേളാളനാവട്ടെ ഏത് തങ്ങളാവട്ടെ സാധുമാരാവട്ടെ ഷെയ്ഖുമാരാവട്ടെ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞെങ്കില് അബീബായ പ്രവാചകര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നീ നോക്കി നിന്നാല് കൂടിയിട്ടുന്ന മുഖമാണ് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലമാത്തങ്ങളാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മുത്തം കൊടുത്ത ഒരു ചുംബനം കൊടുത്ത ഒന്നുമാട് മുത്തം ഉമ്മാട് നെറ്റിലേക്ക് ഒരു മുത്തം കൊടുത്താല് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പറവയായി പാറിപ്പറന്ന് നടക്കാതെന്ന് അതീവായ പ്രവാചകര് ൂടിയവരില് ഒരുപാട് വാപ്പമാരും മമാരും മണ്ണറിഞ്ഞു പോയവരുണ്ടല്ലേ അള്ളാ പര 
ഇന്ദ്രലോകം വെളിച്ചമാക്കുകയുള്ള ആരുടെ മണ്ണിലെ കഥക്കുന്നത് വാപ്പയുണ്ടുമ്മയുണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് പാദപ്പിണവുകൾ പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അടുപ്പുകേടുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വാക്കുകൊണ്ടും മാടക്കൈപ്പ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വിട്ടു പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാട കൈവ് വിഷമിപ്പിച്ചത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആക്കിമത്ത് മോശമാക്കരുതേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പതിനൊന്നായിരം രൂപ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലേക്ക് തന്നത് അവിടുത്തെ മണ്ണൊറിഞ്ഞു പോയ വാപ്പാട് കബറിലേക്കാണുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉപ്പായ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ചേർക്കണേ ചേർച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്നു സഹോദരന്റെ ഉമ്മാക്ക് ആശയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ ശിഫ നൽകണയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുമ്മയും കിടപ്പിലായവരുണ്ട് നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണയുള്ളാഹുദോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുദോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ില്ല നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പണിയാണിത് മഹാനായ സാഹിദെന്നവർ വഫാത്തിന്റെ നേരം സാഹിദെന്നവർ വന്ന് പരിശുദ്ധ നബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി നബിയെ എന്താ ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക സാഹിദെന്നവരെ പൊട്ടിക്കരൻ നബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആദരവായ പ്രവാചകരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ലമാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു സാഹിദ് മദീന തരക്കുന്നത് കുളിക്കട മദീന ിണറ് കുളിക്കുക ആ മദീനത്തെ കിണറിലെ വെള്ളം ആടെല്ലാം കോരിയെടുക്കുന്ന കാലത്തോളം നിന്റെ ഉമ്മാട കബറിൽ ജാരിയായ സുതക്കയാടുണ്ട് ആദരവായ പ്രവാചകര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോകുന്ന മക്കള് ഒരുപാട് തിരക്കുകളുണ്ട് എല്ലാ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും മരിച്ചു മണ്ണോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വാപ്പയുണ്ടല്ലോ മരിച്ചു മണ്ണോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ എത്ര നാളുകളില് നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നിറങ്ങിയ ഉമ്മയാണതാത് എത്ര നാളുകളില് നിനക്ക് പനി വന്ന് വിറതി വിറങ്ങ് ലഭിച്ച അവസരങ്ങളില് നിനക്കൊരുപാട് രാത്രികളില് പനി വന്നപ്പോ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് താരാട്ട് പാട്ട് പാടി ഉറക്കിയ നിന്റെ ഉമ്മാട് കവരിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പ്രഭാതമാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കള്ളി തുണിയും എടുത്തുകൊണ്ട് രാവിലെ പാടുപെട്ട് പണിയെടുത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ട് ചോര നീരാക്കി പണിയെടുത്ത നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി നിരയിലെത്തിയ നിന്റെ വാപ്പാട് കബറിന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ തെറ്റുകൾ നിനക്ക് വാങ്ങിത്താല പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധനമിയുടെ പൊന്നും ഫാത്തായപ്പോ അവിടുത്തെ വളർത്തു മാതാവ് ഫാത്യമാബിൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു നേരോ അവിടുത്തെ പൊന്നുമാരുടെ ജനാസ കബറിലേക്ക് ുംമ്മയുടെ സ്നേഹം ലഭിച്ചിട്ടില്ല താരാട്ട് പാട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല തനോട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മാട് സ്നേഹം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആ ഉമ്മാട് വിടവ് ഈ മുഹമ്മദിനെ നികത്തിയത് ഈ ഫാത്തിമാബിൻ തസദാണ് റബ്ബ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പോറ്റുമ്മയുടെ വളർത്തുമ്മാടെ കബറ് നീ ഇറക്കരുതേ ഒന്ന് ചെയ്ത ലോകത്തിന്റെ മുട്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസ്ല്ലം ഒരേ ഒരാട് കബറ് മാത്രം ഒരേ ഒരാട് കബറ് മാത്രം അതിറുക്കാതെ പോയെങ്കിൽ അത് നബിയുടെ വളർത്തു മാതാവ് ഫാത്തിമാബിൻ തസദെന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മാട് കബറ് തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ സ്നേഹിച്ച് കൊതിതീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ഉമ്മയുണ്ട് വാപ്പയുണ്ട് അള്ളാഹുദേ ഒരു പനി ഞങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ ശക്തമായൊരു പനി ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കരയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുണ്ട് ഉള്ളാഹുദേ 
ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം വന്ന സമയം അമ്പസോളെ എന്റെ പൊന്നുമോളെ നിക്കാഹ് നടത്തണം മഹുര കൊടുക്കണം പൊന്നുമോളെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളുകളോട് കടം ചോദിച്ച് പാടുപെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് അമ്പസോ എന്റെ കല്യാണം നടത്തി എന്റെ വാപ്പയും പുറത്ത് ആ വാപ്പാട് ഉമ്മാട് ഖബറ് നീ തുറന്ന് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ പാലേരി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി എന്നിവര് പരിശുദ്ധമായി സദസ്സിലേക്ക് പള്ളിയുടെ പുനരുദ്ധാരണമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഫണ്ടിലേക്ക് ഓരോട് കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരന്റെ കൈബനി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗീയ ദർജകൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ആ പുല്ല് ചെറുപ്പക്കാരന് കുടുംബ സമൂഹം സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സന്തോഷമുണ്ട് പുണപള്ളിയുടെ പരിപാടി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ വാപ്പായുടെ നമ്മുടെ ഉമ്മാടെ പേരില് ഒരു നാണയത്തിന്റെ തുട്ടെങ്കിലും കൊടുച്ചായി എത്ര നാൾ അവിടെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുവോ ആരെല്ലാം ആ പള്ളിയിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിലും വലിയൊരു ധർമ്മമില്ല അതിലും വലിയൊരു സുരക്ക നമ്മുടെ വാപ്പാക്ക് കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ പ്രസവിച്ച് നമ്മൾക്ക് ജന്മം നൽകി എന്ത് ചെയ്തതാ നിന്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നെ വളർത്തിയ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ പഠിച്ച് വലുതായി ഉദ്യോഗത്തിലെത്തി നിനക്കൊരു കുടുംബം തന്നു നിനക്കൊരു വീട് വെച്ച് തന്നു ഈ പ്രായമെത്തിയ കാലത്തോളം നിന്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി എന്തുവാ നീ ചെയ്തതെന്ന ചോളത്തിന്റെ മുമ്പില് അർദ്ധപ്പെട്ടു പോയി നിൽക്കുന്ന സമയം അശ്രപ്രജ്ഞരായി നിൽക്കുന്ന നേരം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ായ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അതിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിലേക്ക് ഒരു നാണയത്തിട്ടെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മായ നീയത്തില എന്റെ വാപ്പാന കരുതിയിട്ടാറുണ്ടോ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗമാരാ അള്ളാഹാരാ കടം കൊടുക്കുന്നത് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എങ്ങനെയാണത് ദീനിനെ സഹായിക്കലാണ് മസ്ജിദുകൾ സഹായിക്കലാണത് മദ്രസകൾ സഹായിക്കലാണത് ഉമ്മാടെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളാഹുവേ ആരുടെ മണ്ണിലെ കിടക്കുന്ന ഉമ്മയുണ്ട് ആരുടെ മണ്ണിലെ കിടക്കുന്ന വാപ്പയുണ്ട് അവ ആ വാപ്പായ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കരുതിയ അതിലും വലുതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല മക്കളായ നമുക്ക് അതിലും വലുതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ്സിനെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ പത്ത് ചാക്ക് സുമുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ അവ സ്വീകരിക്കണേ അവ സ്വീകരിക്കണേ അവ സ്വീകരിക്കണേ അവ ആ സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തിന് വറക്കുത ചെയ്യണേ അവ ആദരണീയരായ മുഹമ്മദും റസോലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അവ ആ കുഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് അത് തന്ന സഹോദരന്റെ കൈബമി സ്വീകരിക്കണേ അവ ആ മകന് കാരണം ആ വാപ്പായും ഉമ്മായും സന്തോഷിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അവ്വാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പണിവർക്കണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഹമ്മദില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ വാപ്പ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് മരണപ്പെടുക അതിലപ്പുറം എന്താ ഉള്ളത് അതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല മരിച്ചു പോയിട്ട് ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോൾ പാടെ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോൾ കരച്ചിലോട് കരച്ചൽ ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു കരച്ചലുണ്ടാവും അതിലർത്ഥമില്ല അതിലർത്ഥമില്ല ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മായോട് നല്ലതുപോലെ പെരുമാറ് വാപ്പായോട് നല്ലതുപോലെ പെരുമാറ് ഒരു നിമിഷം പോലും അവരെ കണ്ണു നിറയ്ക്കരുത് എന്ത് പറഞ്ഞാലനുസരിക്കുക അവൾ ആ ദാനടാതവ് എന്ത് വിഷയം വന്നാലും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക അതാണ് അതവ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ വാപ്പാക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മുത്തം കൊടുക്കുക 
മരിച്ച മയ്യത്തായിട്ട് കപ്പം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുക്കുമ്പോ അവസാനം മുത്തം കൊടുക്കണല്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടാകും കസേരയില് ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് ഉമ്മാടെ വാപ്പാടെ കൈപിടിച്ചൊരു മുത്തം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ വാപ്പമാർ ഉണ്ടുമ്മമാരുണ്ട് ഈ വിനീതിന്റെ വാർത്ത അടക്കം വാഹുവെ വാഹുവെ ഖബരവിസാനമാക്കി കൊടുക്കുന്ന റഹ്മാന് ഹിതാബിലാക്കരുതയുള്ള എന്തെങ്കിലും പിന്മകൾ വന്നു പോയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിന്റെ മഹീദീൻ ഷൂഖിന്റെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഹത്തജാഹ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരിചരവും തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന റഹ്മാന് സ്വർഗീയ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന